佢哋要同点样空猛嘅海鱼较量？从壳蟹凭两张壳，价格就系其他蟹嘅三四倍。上山下海，即捞即食，睇下老广点样近乎苛刻咁追求食物鲜味。广东河海交错嘅地理环境，令老广有咗即捞即食、先在当下嘅习惯。佢哋认为食材离开咗生存环境越耐，就越唔新鲜。近乎苛刻咁，同味道嘅消耗赛跑，同原味嘅稍纵即逝斗争。靠海生存嘅渔民，更加系遵循住速度法则。清晨五点嘅汕尾红海湾仲喺度沉睡，渔民王坤成同搭档已经装好渔利，准备出海。要看那个天气，还有潮水，要配合得好，哪个时候随时都可以吃海。就是有时候当天回来，就是必须要把那个鱼新鲜的捞回来，系最重要的。每日赶早出去喂嘅，系能够中午之前将新鲜嘅海货送翻嚟。佢哋要钓嘅系汕尾当地嘅一种鱼类，呢种鱼只系喺十一月中旬到来年一月出现，向住太阳即将升起嘅方向开船二十海里，等到适合落钩嘅海域，黄坤成佢哋已经用咗一个几钟头。这个水你看，那里面跟跟外面的就不一样的。要想用那个红红色的吗？那个水太清了，不行，太清了就那个鱼不上钩啊。五十二岁嘅黄坤成，十八岁下海，跑遍咗广东大部分海域，捕鱼冇秘诀，全靠多年积累嘅经验。等一千几个鱼钩陆续落水，第一个鱼钩就可以收鱼。受勾嘅等待，枯燥而漫长。捕鱼全靠运气，几千个鱼钩捉唔到一条鱼，系经常有嘅事。哎，落嚟啦！哎呀，啊，咪集中。黄君成感觉有鱼上钩，气氛即刻紧张起身。两个人拉线，船喺胡德森嘅掌控下，顺住鱼游走嘅方向追。三个人嘅配合稍有差池，鱼就会流走。大胆其他位，喂，等佢，等佢，超板，超板，超板，超板，快点，快快快快快快，咬佢，咬佢，咬佢，慢慢，点啊，几大胆，咬佢，咬佢，超啊，等直升只拉，哇，边度落胶，呢度落胶，哎哎哦哦哦，就拦就拦，真系。等佢，等佢，超板，超板，超板，超板。黄坤成佢哋要捉嘅呢一种异常凶悍嘅鱼，到底系乜嘢物种呢？哇，要捕捕啊！如果给它咬到，它一滚就把那个肉都扯下来。船长跟船员就是配合得要很好，如果没有配合好，走掉了一条鳗鱼，就是要损失一千多块钱。呢种长住尖齿獠牙嘅鳗鱼，学名海鳗，门扇。每年天气转冷，就从台湾海峡游入浅滩产卵，第二年再游翻深海。红海湾遮浪半岛避风条件好，而且水质营养系麻鱼最中意嘅港湾。两条十斤以上嘅大鱼上钩，今日呢一趟出海总算冇蚀有钱。但系对于小渔民嚟讲，有一种情况比捉唔到鱼更可怕。一个礼拜，一礼拜，佢飙到只台面乜嗰啲我都上海嚟啊！跳啦啦啲啊！啊你惊出嚟花啊啦，台面哦！这鱼钓都都拖走啦，这底下啦，不要说钓到的鱼，就是连那个钓都给它拖走，大船欺负小船。有时候他还要打人呢，还在上面就是丢东西下来扎你，你去说他，他还要追，肯定是委屈了。工具给你搞掉了，还要还还还说都不能说。一下撞到两艘大船，未嚟得接收嘅鱼钩全部拖走晒，三个人只能够打道回府。喺一望无际嘅海面漂咗七个钟头，
归家嘅喜悦，渐渐代替咗啱啱嘅愤怒。遮落麻鱼最好食，因为捕捞之后从来唔喺海上过夜，渔民当日出海，当日饭。虽然贵，但系为咗一口鲜，咁奔波都值。这个单老鱼就是新鲜，新鲜比别的地方就是好。那鱼贩子也是，就喜欢我们这里的。这价钱是虽然高了一点，但是就是好卖。渔船仲未返港，收购麻鱼嘅人一早已经喺码头边等候，买卖嘅方式跟住传统，买家将价格写喺小纸条上面，分别交俾船家。价高者得。好好，好好，接住咩顶咯，卡基。今日捉咗条细鱼，黄坤成特登留落嚟，攞翻屋企俾个孙同渔民兄弟食。妈咧，阿妈晒应佢啦。第二斗望啊，第二斗就望啦吓。啊。黄坤成上年在外跑海，今年为咗带孙，先至翻到红海湾嘅。曾经开过大排档嘅佢，系整鱼嘅能手。麻鱼肉质紧致，带有海鲜特有嘅鲜味。鱼头鱼骨煲汤，鱼肉可以滚足、焖炒或者清蒸。但麻鱼嘅最佳配角，非潮汕咸菜莫属。蒜蓉同姜丝爆香。倒入鱼肉翻炒，加入潮汕咸菜同芹菜，麻鱼吸收即可以去除腥味，仲可以提鲜。另一种烹饪方式，咸麻鱼系汕味嘅独特做法，用盐将麻鱼腌制，鱼肉中嘅蛋白质喺盐嘅作用下凝固，去除多余嘅水分。经过腌制嘅鱼肉蒸出嚟之后，更加鲜嫩爽滑。这个腌二十分钟就可以蒸了，但是在没有这个麻鱼的季节里面，还可以吃，保持它的鲜度，放到过年都可以吃，就不一定是天天有的东西，就是放到没有麻鱼的时候都可以吃的。鱼汤，今日你唔多事喎，白日家嚟个小影啊我。我即当即当当即卡嘅人嘅鱼都夹，就就睇下影望啲啲。你又冇冇呀？就就唔多数啊咯，买去大理烧烘，留一部币啊，嚟嚟，咁啊，嗯，我我就落单，好。靠海食海，呢两年渔获大减，渔民生活大多数都清苦，就算系儿女早已成家立业，但系同大海打咗一世交道嘅老渔民，对大海心存依恋。一日唔出海就觉得唔舒服，亦系佢哋更加知道呢个每日口海鲜嘅来之不易。每次辛苦咁同时间赛跑，亦只为保持海鲜嘅原味。麻鱼出没历时两个半月，而喺山林深处嘅一种以鲜闻名嘅菌出没更短，只会俾山民。一个月嘅时间，广州增城嘅西湖滩村，家家户户都种荔枝。农历五月，荔枝红，村民开始喺荔枝林里边寻找一种极品美味。反正我天天都嚟这里灌灌这个五叶菇啦，吓，捡了多少都多少咯，反正捡到都是钱啦嘛。郑大姐讲嘅五月菇。系当地人嘅叫法，而被顶级食货所熟知嘅系佢另一个名——荔枝菌。荔枝菌对生长环境要求十分苛刻，只系生喺果林里边潮湿嘅白蚁斗上。白蚁分泌出嘅某种酶可以促进佢嘅迅速生长。找了这么多那个五叶菇啦，找了几天都没有找到，现在找了这么多啦。一柄肥壮嘅荔枝菌略呈纺纱朵状，菌尖好似一把收紧嘅遮仔
，咁样嘅荔枝菌可以被列为特级品，极为清鲜爽口。如果再迟半个钟头，菌尖打开咗，鲜度就会大打折扣，卖价亦都会平一半。所以采摘荔枝菌一定要快。一般捡那个五叶菇呢，一出那个里面的时候是这个嘛，那、啊、过了三个钟左右呢是这个，这个这个半的嘛，再过三四个钟啊，中午那时候这个是全部打开的嘛。一般我吃那个是最好吃这个，这个是香一点，有一点香味，有一点甜。为咗尽可能保住荔枝菌嘅鲜味，郑大姐以最快嘅速度赶到村口嘅交易市场。呢种至今仍然无法人工培植嘅菌，近几年身价飞升。你摆开，这个你摆开一斤啦。郑大姐系旧年村里面嘅采菌状元，为咗增加一个月几千蚊嘅收入，郑大姐喺五月变到异常辛苦。晚黑，先生落班翻屋企，夫妻两个人凌晨两点再次出发去揾菌。第一个怕那个蛇吗？我怕那个蛇啊，什么那个诶鸟啊，那个那个小鸟啊，什么东西叫都恐都怕的嘛。所以我讲，我冇得走近一点，一个人肯定不敢去的收成全靠运气。虽然两夫妇对周边果林边度出个菌记得清清楚楚，但系今晚呢一趟仍然一无所获。荔枝菌系每年五月村里人额外嘅一笔财富。郑干清系村里面少有嘅冇外出打工嘅庄劳动力。没有养那么多钱，就没有别人读了。好像几岁就可以别人读书可以了。哪个去啊？一对双胞胎仔仔增加咗唔少开支，佢都想画啲荔枝菌补贴下家用。野生菌类蛋白质含量丰富，而且组成蛋白质嘅氨基酸种类十分齐全，尤其系人类必需嘅八种氨基酸，几乎都可以喺菌类中揾到。丰富嘅蛋白质提供鲜味，呢、这个亦都系菌口味鲜味嘅奥妙所在。郑干清今日收成唔错，佢决定留低一啲，等宝贝仔试下呢个过时不候嘅美味。处理荔枝菌，首先要将泥去干净，菌病一定要手撕，唔可以用刀切。用老话嚟讲，就系、是、避免沾上铁腥气。荔枝菌并唔系好似其他菌类咁带住浓香，而系透住一股清雅嘅甜味。所以喺烹调方面，一切从简，最重要嘅系唔能够破坏佢天生嘅清纯。山未打开嘅，用嚟清蒸，只加少许油盐，隔水蒸至四成熟，即刻上台。荔枝菌本身嘅鲜味被最大限度咁保留，汁液丰富鲜甜，口感爽脆，细嫩无渣。山张开咗嘅荔枝菌，用嚟滚汤亦非常清甜可口。我哋试到嘅大多数鲜，其实都系对食材本味嘅提炼同升华。
而荔枝菌唔加任何雕饰，就拥有淡淡嘅鲜甜美味。呢、这个正系对食挑剔讲究嘅广东人对佢趋之若鹜、视若珍宝嘅原因。农历九月，广东珠海西部嘅咸淡水海域会出现全国独一无二嘅一种海鲜。呢种海鲜就系拥有两层壳嘅松壳蟹，因为其鲜无比，而且百里挑一，所以备受当地人追捧。初秋嘅早上，珠海钳雾镇五山咸淡水养殖场嘅蟹农，纷纷将啱啱上水嘅蟹送到贩卖点。放到半，今日咁多价钱啊？诶，就喺咧五十五、五十六度。水蟹咧？水蟹、水蟹三十蚊到。哦。啊！啲同學喺咩價錢啊？八二蚊啫，有冇啊？有得少啊！依家壓住啊！整個雕紅都是這個雕紅的螃蟹最貴啊！這又好吃又甜又夠肉又香。松殼蟹，顧名思義，有兩層外衣，一軟一硬，物以稀為貴。每一百斤青蟹中，大約只有一斤松殼蟹。所以松壳蟹嘅价钱系其他蟹品嘅三四倍，甚至更高。咁松壳究竟系点样衍生嘅咧？养蟹人根叔系土生土长嘅斗门钳务人。上世纪九十年代初，佢成为村里面第一个养螃蟹嘅人。二十五年里面，佢以蟹养育咗一家三代人。养蟹嘅本领当然唔系浪得虚名，为咗保持蟹嘅鲜味，根叔嘅喂养一直坚持佢悟出嘅最贴近自然嘅方式。嗰啲料就系喂蟹噶，扁仔喺白皮布流翻嚟噶。嗰啲每日咧就喂三包上下，咁啲價錢就喂啊五蚊一包咁上下。喂飼料嗱肉冇咁鮮味嘅，冇咁清甜嘅。喂嗰啲自然就好啲嘅啲鮮啊。鉗務地處珠江三大出開口交匯處，流動嘅鹹淡水灌溉田塘，有純天然嘅地理優勢。鉗務青蟹。就有咗最接近原生态嘅生长环境，呢、这个亦都系根叔当年敢于尝试养青蟹嘅底气所在。青蟹一年四季都可以生长，喺唔同生长期可以分为烟仔蟹、水蟹、肉蟹、松壳蟹、高蟹等。其中松壳蟹最为罕见。只有钳务独特嘅咸淡水质，先至可以促使青蟹自然脱去硬壳，生出嫩壳，形成特殊嘅松壳。每日下昼三点系根叔自设嘅放笼时间，选择呢一个点系因为青蟹呢个时候都停留喺滩涂水洼之处，吸泥缝里面，等待夜间先至四处觅食。觅食过程中，边个都走唔甩根叔切落嚟嘅龙网。家放咗五十米冇，因为冇料食啊，佢哋剁啲入啊嘛，有啲少啲咁噶。一般嘅同学喺我哋好少攞上嚟噶，个珠比较细啊，系咪等佢除咗壳呢？变为蟹卵就大过啲，高蟹啊咁就大过啲。因为松壳蟹。喺退去舊學嘅十八九個鐘頭之後，新學嘅體積顯著增大，體重增加百分之七十，甚至更多。呢次蜕變之後，松殼蟹已經完美轉身為高蟹，價錢會再攀升。深秋嘅早晨雖然清涼，根叔都會喺天光之前搭上自己屋企嘅小船，開始一日嘅勞作。今日佢要用一种秘密武器，防止青蟹间嘅斗争。即系喺蟹之前咧，要掘嗰啲芦苇啊，掘嗰啲芦苇呢度，一嚟引蔽啲蟹，唔好冇必要打交啊。
，原来青蟹有同类互相残杀嘅习性。可怜嘅虫壳蟹准备退壳，自然成为咗被捕食嘅主要目标。芦苇正系隔篱厮杀嘅好帮手。根叔沿住放网嘅坐标，一个一个网龙慢慢拉起身，看似简单嘅动作中间，却隐藏住收同放嘅学问。慢慢啦，等下等下先，啲卡住噶，你啲网傻啊嘛，收啊收啊，又唔放嘅佢，要跳噶，要跳佢边度高下，边啲边啲肉下，边啲放咗佢咁，又系最样。唔夠高嘅又去放養，喺嗰個角嗰度調光線啊，朝早到東邊啊，麻麻到西邊啊，調光線咧一照，佢離嗰個角啊，等到頂咧嗰啲肉啊，佢又高。係依家搏起嚟跌住咧，肯定等到今晚先落咯。嗱，嗰陣咪同學噶啦，嗰度嗱嘅公仔喺上邊啊，個馬嘅個馬嘅女仔就喺落邊啦。佢初學之前要受公保護噶，嗱倒佢落去都係攬住噶嘛。你你摸下佢角嗰度呢？如果有裂嘅呢，就比較熟啲。佢嘅佢嘅爪呢，就慢走啲嘅，冇咁活力夠咁大嘅嘛。準備呢，退學啊嘛。嗰啲好靚方啊，唔準露埋一齊啊，露埋一齊等陣就打交佢哋撳屎嘅。每一隻上水嘅蟹都走唔甩根叔嘅法眼。高蟹上框，水蟹放氧，蟲殼蟹預留。每日两个钟头嘅重复动作，根叔持续咗整整二十五个年头。依家习惯咁嘅生活，就每日都要咁做嘅。虫壳蟹嘅上网量唔系根叔呢一个养蟹人可以讲咗算嘅，更多嘅系睇气候、生长期等因素。今日两个几钟头嘅劳作换嚟嘅虫壳蟹只有两只。眼前嘅生猛撩起咗根叔品鲜嘅心情，佢咩都冇讲，就开起咗炉灶。讲姜劈上，劈见到海嘅香味，亦都有海鲜嘅香味，一道清蒸，一道熟熟嘅咁咯，原汁原味嘅风味啊！最好就隔水浸就得，最快脆系咁咯，直接性噶啦。活跃嘅蒸汽令海鲜鲜嘅原味最大限度咁被激发。从江海到灶头，从最繁杂嘅养殖到最简单嘅烹饪，无论系放养捕捞嘅加法，定系烹饪制作嘅减法，根叔都得心应手。佢个海嘅鲜味啊，总之去边度都系诱惑到你噶。虫壳蟹之所以受当地人嘅追捧，除咗可遇不可求嘅产量之外，最为打动人嘅，仲系佢独。嘅鲜味同丰富嘅蛋白质。广东靓鸡数清远，呢度多山，青竹成荫，灌木成林，昆虫较多，俾咗清远鸡天然嘅食利。本地人李建强。喺村里面分咗一百几亩山地，圈养住几十只青远鸡。呢啲鸡基本就系自己屋企过年过节食嘅，并唔出手。他平时都往山上那里跑去，一般我们喂它才跑回来。喺青山绿水间嘅山里面，走一百八十日，先至会被送上餐台。呢个系青远鸡嘅特性之一，必须放养，所以亦都叫走地鸡。坑口村处于不假山，原生态旅游风景区嘅腹地。村民李建强嘅呢一家小店，随住乡村自驾游同单车越野嘅兴起，先至有咗生机。小店嘅招牌菜正系葱油鸡。汤杀之后，成只放入微滚嘅开水里边，令到鲜味喺汤同食材之间循环。清远鸡自带清香，调味唔可以重，以防止鸡味流失。鸡斩块之后放入葱段爆香，咁样嘅鸡肉纤维细致紧实，淡淡嘅葱油味混合咗鸡鲜中带甜嘅味道
，清远鸡嘅肉质比其他鸡要柔软一啲，纤维紧致之余带一啲弹牙感，肉熟骨不熟。白切可以最大程度咁保留清远麻鸡嘅鲜味。李建强个仔李子豪好瘦，唔中意食其他肉，自细就系中意食鸡。好唔好食？系啊，好食。今日咁紧，我食多两嚿啊，系啊。李志浩今年二十一岁，以前唔中意留喺大山里面做嘢，落山去咗城里面，直到上个月，佢决定仲系要翻上山嚟帮爸爸。翻老爸那么辛苦啦，那就愿意回来帮他做。睇住个仔都翻上山，李建强越嚟越离唔开呢一座不假山，住住自己起嘅屋。食住自己养嘅鸡，李建强自足而踏实。广东嘅冬天嚟得迟，但南昆山比海边嘅温度低咗好多。南昆山二十四万亩原始森林，加埋六万亩绵延竹海。令到一到冬天盛产各种山货嘅山里面，就吸引咗中意尝鲜嘅人们。尤其天一冻，冬笋就会成为集市嘅主角。落咗一日雨之后，难得嘅大晴天，村民李叔即刻攞住棍出门。佢知道竹林里面匿咗几个月嘅笋芽，将会喺雨后快速膨大，长成冬笋。佢必须揸紧时间。夏天采茶，冬天挖笋。三十几年嚟，李叔对呢座山再熟悉不过。边一片竹林笋多，佢一眼就可以睇出嚟。现在啲笋要把它挖掉咧。它就是那个养分呢，全部供在下面那些小的了，就是留在它在清明前生竹子的那个养分。那个时候挖掉了，它那个时候呢，那个竹子生的就比较大。冬笋从来都唔露面，本地人挖笋主要睇土。这里这一根呢，又出了土了。外行人睇落去好似一样嘅土地，李叔就可以辨认出边啲土层松，边啲表面裂开，笋尖就嚟要冒出。冬笋其实系毛竹底下嘅竹边侧芽发育形成嘅笋芽，因为根基唔深，好难生成竹，难喺地里面，反而阻碍咗毛竹嘅生长。物尽其用嘅山里人喺睇落去冇用嘅根茎中，发现咗冬笋呢一种山林美味。冬笋嘅生长周期极短，南昆山嘅冬笋一般只系喺十月中旬到一月中旬先有，因为产量少，冬笋嘅价格比春笋要高好几倍。呢三个月，村民纷纷利用时间上山挖笋补贴家用，但为咗生态平衡，保证年年有笋，村民都会恪守祖辈流传落嚟嘅规矩。村里面还没有秋高是没有说禁止挖的时候，就从南昆里到处去都可以，到一到高村不用秋高是，那个就不用去不去挖的，你自己的也不挖。哎，爸爸，冬笋啊！哎呀，好靓咯，条冬笋哦！冬笋好食哦，见下哦。系啊。冬笋含有丰富嘅蛋白质、纤维同多种氨基酸，丰腴鲜美，同五花肉配搭，猪肉嘅油脂融入到清新嘅冬笋里面。
，减淡笋嘅涩味，令到佢更加清脆爽口。同青菜搭配，亦都因为笋味嘅独具一格，能够带嚟更清甜嘅口感。笋四季都有，但以春笋、冬笋为佳。黄中带白嘅冬笋属于常品，所以冬笋亦都被当地人称为金包肉。老广食笋同其他地方唔同，除咗去除笋衣，口感有啲粗嘅笋头亦都会被去除。细只嘅冬笋所剩无几，但鲜嘅精华全部得以保留。当地人独爱笋蒸腊肉，李叔好客，经常邀请朋友去屋企食饭。新鲜冬笋加自家晾晒嘅腊肉，最原汁原味，能够品尝出冬笋嘅鲜甜同腊肉嘅咸鲜，系冬日里面南昆山最流行嘅送饭菜。好，嚟嚟食饭，嚟呢冬笋今天早上先滑到嘅，冬笋腊肉啦。笋干系保证全年食用嘅制作方式。冬笋过水切厚片晒干，脱水后喺酶嘅作用下，风味因子互相反应，产生同鲜货截然唔同嘅味道，保存几年都唔系问题。喺距离惠州三百几公里嘅韶关，同属客家文系嘅南红，笋保鲜嘅方式就大有不同。因为地处粤北，同江西交界，湿冷嘅气候令到南红菜以咸、辣、香、酸四大味著称。酸笋亦都成为咗南红必不可少嘅提鲜调味佳品。清晨五点，李兆文一早就起身，佢要赶住喺太阳出嚟之前，帮妈妈将今日腌制酸笋嘅水担好。不见天嘅井水，系制作一坛好酸笋嘅关键。这个水必须是要在太阳晒到之前才能用。嗱、啊，咪咪。哎，先把笋，哎，笋是什么啊？笋是是竹子的吧？就是熊猫最爱吃的竹子。是是是,是。叶酸笋一般系喺春秋两季以嫩笋为佳，但李兆文嘅弟弟就冇咁讲究。喺城里面长大嘅细路仔，难得国庆翻乡下，带住佢去挖笋，感受家乡嘅气息，先至系呢一趟嘅目的。喺南红，家家户户备有酸笋缸。对李家兄弟嚟讲，酸笋嘅味道就系妈妈嘅味道，家乡嘅味道。<笑>我们两个小孩回来，去再大一点点，大给小孩吃。酸笋嘅制作过程亦都好简单，竹笋切块放入缸里面，倒入井水腌制。当地井水特有嘅矿物质，加埋太阳嘅照晒，笋唔加调料，亦都可以自然变酸。一个星期之后就可以食用。农历九月十三，乌径镇新田村圣时节，有住一千七百几年历史嘅古村落，喺呢一日迎嚟咗全年最热闹嘅一日。呢、這个以圣时为节嘅传统节日，原来系为咗祭拜祖先。敬祖沐族，而依家渐渐演变成为咗分居各地嘅大家族团聚嘅日子。在外几远嘅亲人都喺呢一日翻到屋企嚟。今日李家四代同堂，热闹程度甚至超过春节。要数八十岁嘅李爷爷最开心。圣时节嘅围餐亦都系老少合作嘅。而餐台上嘅主角非酸笋鸭莫属。新田村依山伴水，自己屋企养嘅鸭食谷长大，一
，玉质丰厚，口感柔软，搭配酸笋焖制嘅酸笋鸭，系南红嘅名菜。姐夫赖春生系村里面嘅大厨，每年过节都担起咗烹饪煮菜嘅工作，把这个鸭子炒糟了，再下油。爆香，爆香以后你再下这个酸笋，再下这个香料。辣椒嘅辣同酸笋嘅鲜，完全渗透到鸭肉里面。特别嘅酸笋味，令鲜味嘅鸭肉更系如味绵长。而鸭肉味入笋，唔单止中和咗叶笋嘅酸味，更加令到笋既脆又鲜。系道绝佳嘅开胃菜，对在外漂泊嘅新田村人嚟讲，酸笋鸭嘅味道总系能够勾起家乡嘅记忆。热闹嘅盛事节过后，新田村又将恢复往日空心村嘅状态。冬至一过，二零一五年嘅倒计钟声即将响起，一场号称人数最多嘅养生盘菜迎新宴，将喺惠州罗浮山脚下举行。叶定华系呢一次盘菜宴嘅总统筹，为咗获取最鲜味嘅食材，佢开一个几钟头车嚟到罗浮山上嘅苏庐村。这里的出名东西有三样，一样是腊味腊肉。一样是甜茶，一样是菜干。个腊味准备好唔好？准备盆菜嗰啲滚肠夹唔夹？腊肠夹下，腊腊腊咧夹下嘛？啊，夹唔夹？夹唔夹滚先咯？夹下嘛？哦。盆菜宴成唔成功，好大程度取决于食材嘅质量。叶定华选取苏庐村最为出名嘅腊肉同菜干。呢啲喺纯天然中晾晒嘅食材，混合咗自然之气，口感更加鲜甜醇厚。苏庐人叶立美好讲究，配方从来唔外传。肉质选取嘅系山上纯天然环境下饲养嘅家猪，配方独特，肉质鲜香，令到立美散发出独特嘅鲜美味。亲自挑选完关键食材之后，叶定华即刻赶翻大本营。有两样吓，大家大家你别别别把工作做好，诶，他负责洗菜的洗菜组，啊，他就负责去砍鸡砍鸭，他就是负负责焖猪肉的，啊。你哋咩嚟噶？姜。一席盘菜，三日筹备，三百一十八盘盘菜。超一万斤嘅食材，从采购到烹饪，一场依靠团队协作嘅大工程即将开始。动作娴熟，反应敏捷，系参与盘菜宴制作人员嘅基本标准。近三十位乡亲分工明确，清洗、批皮、切配、浸泡，众多食材唔同嘅步骤。同时喺呢个厨房里面交叉进行。那这个太小了一点点，这个要是你那样不分的不好看啦。七百斤猪肉，一百六十只鸡，斩刀同砧板嘅撞击声起伏不断咁徘徊喺厨房里面。喂。洗同切嘅工序完成之后，就到咗盘菜制作嘅核心环节。老厨师高贵图系盘菜宴嘅灵魂人物，所有食材嘅煎、炸、烧、煮、焖都系由高贵图负责。这这桂皮的调那个猪肉的香味，那表呢是也是调那个香味的，就把那个猪肉的骚味去掉。盘菜烹饪方法考究厨师嘅综合实力，焖猪肉系个中嘅精髓所在，亦系最花功夫嘅制作。今晚我哋焖十五镬猪肉，但系每镬要四十分钟。七百斤猪肉
，就算开住两个炉头，净系焖嘅时间都要超过三百分钟。喺盘菜制作嘅领域里面，高师傅虽然身经百战，但亦难免担心，因为离开席嘅时间只系剩低十六个钟头。你年年要煲只蛋啊，要一碌菜，你哋咪碌，特别要拜后开啊嘛。而家而家碌到嚟煲咧，等拜得烂噶啦。一整晚嘅奋战结束，煎炸、烧、煮、焖嘅工序基本完成。高师傅开始调制盘菜嘅点睛之笔，勾芡。这个是盘菜最后一个程序，最主要的个选起来的，把二十多种菜的鲜味全部提提起来，拉起来。盘菜嘅最后一步，打盘颇为讲究，将烹调好嘅食材从下往上逐层铺放，萝卜、青菜、枝竹同油豆腐，只能永远隐藏喺盘菜嘅最底端，吸水上层食材嘅鲜汁。口味浓重嘅海鲜肉类将会逐层而上，打好盘后淋埋芡汁，先算系大功告成。芡汁勾入菜肴里面，会紧包原料，从而制止咗原料内部水分外溢。咁样既保持咗菜肴鲜香滑嫩嘅风味特点，又令到菜肴形体饱满而唔易散碎。三百一十八盘盘菜喺呢三十几个人嘅手里面展露初颜大家拎住筷子喺盘里面不停咁翻找，肯定会呈现出情趣盎然嘅情景。而且越系喺盘深处嘅菜，味道就越鲜味。盘菜食法亦符合中国人嘅传统宗亲法度，一围台食客净系食一盘菜，寓意团圆、长睡嘅气象。在当地，食在当下。食物从产地到餐厅或餐台之间嘅食物里程越长，餐饮成本就越高，食物品质亦越差。采摘后尽快食用，系最好确保食材新鲜嘅方法。所有嘅味道，其实都系每种食材对自然生长嘅记忆。尽快食用嘅鲜，亦就系对呢种记忆嘅。最大保存。呢啲食材，有人惊恐逃离，有人趋之若鹜。一直都存在呢个东西。到底系舌尖上嘅冒险，定系就地取材嘅加上？等我哋放低偏见，睇下佢哋点样成为老广偏爱嘅家乡味道。上，脆，甘。欢迎收睇下集《老广的味道之片》。